हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबनेटिंग और सबनेटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास फुल एड्रेसिंग के अंदर जहां पे हम आईपी एड्रेसेस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं क्लास ए बी सी डी ई और यहां पे अगर हम बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का जो है सब और स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबनेटिंग होती क्या है कैसे हम एक्चुअल में नेटवर्क को डिवाइड करते हैं सबनेट्स में तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रहा हूं कि सबनेटिंग एक्चुअल में क्यों करते हैं होती क्या और कैसे हम इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले सबनेटिंग है क्या डिवाइडिंग द बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स मतलब हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है उसको हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना है दैट इज व्हाट अ सिंपल मीनिंग ऑफ सबनेटिंग तो क्वेश्चन नंबर वन आता है कि इसका मतलब पर्पज क्या है वाई वी आर डिवाइडिंग इट तो एक सिंपल सा अगर एग्जाम्पल लें लेट से कि हमारे पास एक बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी उतना ही आपको मेंटेन करना उसको क्या होगा मुश्किल होगा कैसे लेट्स से कि अगर हम क्लास ए का एड्रेस लें क्लास ए के अंदर हमें पता है कि 220 टू रेस टू पावर 24 फोर नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है हर एक क्लास ए के नेटवर्क के अंदर अब अगर इतने नंबर ऑफ इन क्रोड है ये इतने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है इनको मेंटेन करना इन सबको मैनेज करना भी ऑब्वियसली क्या होगा मुश्किल होगा लेकिन अगर हम यही इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें तो वहां पर हमें मेंटेनेंस जो है वो क्या हो जाएगी ईजी जैसे हमारे पास एक बड़ी यूनिवर्सिटी है बड़ी यूनिवर्सिटी को अलग अलग डिपार्टमेंट है एग्जामिनेशन है जी प्लेसमेंट है को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्टूडेंट का अलग से डिपार्टमेंट है एकेडमिक साइड डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी सिस्टम है अब इस सब को मैनेज करने के लिए या तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो लेकिन उस सब को मैनेज करना जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा मुश्किल और अगर हम इसी को ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें लेट से कि एक हमने सबनेट बना दिया एग्जामिनेशन का कि भैया तुम सिर्फ एग्जामिनेशन को ही हैंडल करो एक हमने क्या बना दिया प्लेसमेंट का जो सिर्फ प्लेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी एक हमने बना दिया लेट्स से एकेडमिक्स का जो एकेडमिक से रिलेटेड एक हमने बना दिया लेट्स से को करिकुलर एक्टिविटीज का जो सिर्फ उनसे रिलेटेड बात करें तो हमने बड़े नेटवर्क को लॉजिकली ये हमने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड किया है हम मल्टीपल में भी डिवाइड कर सकते हैं जो नेटवर्क का हम एड्रेस लेते हैं उसके लिए तो हमें इंटरनेट ऑब्वियसली असाइंड नंबर अथॉरिटी की जरूरत है वहां पे तो हमें कहीं ना कहीं असाइंड अथॉरिटी की जरूरत है लेकिन जो हम इंटरनली कर रहे हैं सबनेटिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं हम अपनी खुद की मर्जी से तो मल्टीपल सबनेट्स हम बना सकते हैं तो ऑब्वियसली इसका अलग नेटवर्क एडमिन होगा नेटवर्क एडमिन नेटवर्क एडमिन नेटवर्क एडमिन तो वो अपने अपने ब्लॉक का या अपने अपने सबनेट का टेक केयर करेंगे तो मेंटेनेंस इजी है इन सबको मैनेज करना इजी है और यहां पे क्लास ए के अगर हम इतने नंबर ऑफ होस्ट हैं तो उनको वहां पे वेस्टेज जो है वो भी क्या हो जाएगी कम दूसरा अगर हम बात करें यहां पे सिक्योरिटी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने नंबर ऑफ होस्ट इतने हैं उन हर एक होस्ट को मुझे ऑथराइज करना है यूजर ने पासवर्ड्स बना रखे हैं उनको हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है तो कहीं ना कहीं यहां पे अगेन मुश्किल होगा लेकिन अगर हम मैं अलग अलग डिपार्टमेंट बना दू अलग अलग यहां पर डिवाइड कर दू इसको तो वहां पर भी मेरी सिक्योरिटी जो है वो क्या हो जाएगी एनहांस हो जाएगी तो ये मेन ये मेन एक्चुअल में एडवांटेजेस है किसकी सब नेटिंग की लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे तो ये एक बेसिक फंडा है कि हम सब नेटिंग करते क्यों हैं अब आता है क्वेश्चन नंबर टू कि सबनेटिंग करते कैसे हैं हाउ वी एक्चुअली इंप्लीमेंट द सबनेटिंग तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं क्लास सी का मैंने यहां पर नेटवर्क लिया है और क्लास सी के नेटवर्क में हमने करना क्या क्लास सी का नेटवर्क सबसे पहले हमने क्या लिया 200.10.20.0 और कैसे पता लगा क्लास सी स्टार्टिंग का जो ऑक्टेट है उससे हमें पता लग जाता है तो रेंज क्या होती है 192 से 223 तो हमने यहां से पता लगा लिया ये क्लास सी का तो आप क्लास ए बी सी तीनों में ही सब नेटिंग कर सकते हो सी में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेंज जो है वो लिखनी ईजी रहेगी अदरवाइज रेंज को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि काफी नंबर ऑफ होस्ट होते हैं क्लास ए और क्लास बी में लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं क्लास सी के अंदर टोटल ऑब्वियसली 256 क्योंकि हमारा जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो आपको डिफाइन करता है क्या कि नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं लेकिन यूजेबल होस्ट कितने होते हैं हम जीरो वाला जो है वो इस पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है पूरे नेटवर्क को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम पहला होस्ट यूज नहीं करते और जो लास्ट है 255 उन दोनों को हम यूज नहीं करते बिकॉज ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और ये स्टार्टिंग का जो एड्रेस है वो इस नेटवर्क का एड्रेस है और ये हमने क्लास ए बी सी में कैसे हम डिफाइन करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑल
कैसे हम डिवाइड करते हैं और कैसे हम एक्चुअल में ऑक्टेट्स वगैरह सब कुछ डिफाइन करते हैं तो अगर आप एक बार वो वीडियो चेक कर लें तो आपको सबनेटिंग जो है वो बिल्कुल इजी लगेगी और उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहां पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया और ये स्टार्टिंग एड्रेस जो है इस पूरे नेटवर्क का इस पूरे नेटवर्क को मतलब कि जो पूरी दुनिया है मतलब डब्ल्यू आपको किस आई एड्रेस से जानता है इस आईपी एड्रेस से आपको जानते हैं तो ऑब्वियसली ये वाला आईपी एड्रेस आप किसी इंटरनल होस्ट को नहीं दोगे तो ये एक्चुअल में टोटल यूजेबल कितने हो जाएंगे आपके 254 अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं मेरे को 254 को लॉजिकली डिवाइड करना है टू नेट टू सब नेट्स में मतलब ये एक पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर मल्टीपल होस्ट है 254 लेकिन मुझे इसको भी आगे लॉजिकली डिवाइड करना है तो लॉजिकली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मेरे को लेट से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है मतलब इस पूरे नेटवर्क को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहां पर करते कैसे हम लेट से टू हंड्रेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम सब नेटिंग करते हैं सब नेटिंग में आपकी नेटवर्क की बिट्स वो उनको कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए वो आपकी एज इट इज रहनी चाहिए और क्लास सी में पहले तीन ऑक्टेट क्या होते हैं नेटवर्क और अगर आपने कोई भी बिट यहां से हिला दी कोई भी बिट आपने चेंज कर दी तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा मतलब आपने जाना था डेली और आप पहुंच गए बॉम्बे ये वाला काम होगा अगर आपने नेटवर्क की आईडी को चेंज कर दिया तो नेटवर्क की जो आईडी है उसको फिक्स करना है तो क्लासी में तीन ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के हैं तो इनको तो आप खोल लो ही मत इसको तो रिप्रेजेंट भी मत करो बाइंडी में लेकिन जो लास्ट ऑक्टेट है उसको आप ओपन कर लो मतलब लास्ट ऑक्टेट में क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पोजीशन है क्योंकि ऑक्टेट है ये ऑक्टेट का मतलब है आठ बिट तो हमने आठ बार प्लेसिस को लिख दिया ऐसे ही लेट से मैं क्या कर रहा हूं यहां पर 200.10.20.1234567 हंड्रेड डॉट टेन डॉट ट्वेंटी डॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हम कर क्या रहे हैं यहां पर पहली आईडी मतलब ये वाली जो नेटवर्क के तीन ऑक्टेट हैं 24 बिट्स हैं आठ आठ और आठ इसको नहीं छेड़ना लास्ट का ऑक्टेट जो है इसको हम यूज करेंगे इसको यूज करने का मतलब है कि जो पहली पोजीशन है जो फर्स्ट पोजीशन है जो एम एस बी है यहां पे एम एस बी बिट को हम क्या कर देंगे फिक्स कर देंगे मतलब मैंने एक जो ये वाली जो एम एस बी है इसको मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया इसको फिक्स करने का मतलब है कि मैंने पूरे नेटवर्क को दो पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि जो ये वाला नेटवर्क है मतलब एक सबनेट वन एक सबनेट टू जो सबनेट वन होगा सबनेट वन में हमने क्या किया जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने क्या रख दिया जीरो रख दिया और जो सबनेट टू होगा उसमें ये वाली बिट जो है वो क्या हो जाएगी वन हो जाएगी मतलब फिक्स होगी ये जीरो फिक्स होगी इसको अब आप छेड़ नहीं सकते और ये वन यहां पे फिक्स हो गया इसको आप छेड़ नहीं सकते तो अब करना क्या है इजी लास्ट की कितनी बची सेवन बिट उसको आप क्या भर दो उसको भरोगे कैसे पहले क्या भरोगे जीरो 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 नेक्स्ट क्या होगा जीरो 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पोजीशन को आप क्या कर दो सेवन पोजीशन को आप वन कर दो और ये वाली पोजीशन तो आपकी ऑलरेडी क्या है जीरो फिक्स है और इसके आगे वाला नेटवर्क तो आपका फिक्स है ऐसे करते करते आपका वन जीरो वन वन करते करते मतलब लास्ट की जो सेवन बिट्स हैं उनमें आपको वेरिएशन करनी है तो कहां तक वेरिएशन करोगे आपका जो लास्ट ऑक्टेट क्या बनेगा लास्ट वैल्यू क्या बनेगी ये जीरो तो हमारी फिक्स है पहली वन 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन वन तो इसको अगर आप डेसिमल में लिखो तो क्या बनाइए टू हंड्रेड डॉट टेन डॉट ट्वेंटी डॉट जीरो से लेके कहा तक टू हंड्रेड डॉट टेन डॉट ट्वेंटी डॉट ये देखो लास्ट वाला ऑक्टेट ये है तो सेवन वन क्या होते हैं वन ट्वेंटी सेवन क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या है जीरो उसको नहीं आपने छेड़ना वो तो आपने फिक्स कर दिया तभी तो हमने लॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमेशा होस्ट की बिट को हमने रिजर्व करना है तो होस्ट ही हमने एक बिट को रिजर्व किया एम को तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया अगर हम होस्ट की दो बिट को रिजर्व कर दें तो चार पार्ट में डिवाइड कर जाएगा होस्ट की पहली तीन बिट को रिजर्व कर दें तो आठ पार्ट में इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते तो ये क्या बन गया वन सेवन ये पूरा क्या बन गया आपका 127 अब अगर मैं इसको देखें तो ये भी क्या बनेगा इसमें भी पहली वैल्यू क्या होगी जीरो 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 नेक्स्ट क्या होगी जीरो 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 वन नेक्स्ट जीरो 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 वन जीरो करते करते लास्ट क्या होगी वन 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 और इसके आगे क्या है इसके आगे आपका वन फिक्स है ये देखो वन यहां भी फिक्स है यहां भी फिक्स है यहां भी फिक्स होगा तो इसको अगर आप ओ 
ओवरऑल को डेसिमल में दोबारा लिखो तो क्या बनेगा टू हंड्रेड डॉट टेन डॉट ट्वेंटी डॉट वन फॉलोड बाई सेवन जीरो क्या होता है वन ट्वेंटी एट टू 200.10.20 इसको तो छेड़ना ही नहीं है पहले तीन ऑक्टेट को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना एक बिट भी नहीं आपने हिलानी तो लास्ट वाला क्या है आपका एट वन क्या होते हैं 255 सिंपल मीनिंग सिंपली हमने एक बिट को रिजर्व किया हमेशा एम को ही रिजर्व करना तो आपका जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो ये सबनेट वन बन गया जिसकी रेंज ये हो गई ये सबनेट टू हो गया जिसकी रेंज ये होगी तो क्वेश्चंस यहां पे कैसे आते हैं सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो रेंजेस लिखो तो हमने यहां पर रेंजेस दोनों की लिख ली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इस सबनेट का नेटवर्क आईडी क्या होगी मतलब इसकी सबनेट आईडी क्या होगी तो इसकी सबनेट आईडी बेसिकली क्या होगी ये वाली इसकी सबनेट आईडी होगी और इसका इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा होता है लास्ट वाला तो 127 क्या होगा इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा तो यानी अगर थर्ड क्वेश्चन आ जाए टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इस S1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं वो जीरो टू वन ट्वेंटी सेवन मतलब वन ट्वेंटी एट लेकिन उसमें से यूजेबल कितने हुए यूजेबल आप माइनस टू कर दो मतलब वन ट्वेंटी सिक्स माइनस टू क्यों किया हमेशा ही करते हैं माइनस टू क्योंकि पहला जो आईपी एड्रेस होता है वो उस सबनेट का क्या बन जाएगा नेटवर्क आई और जो लास्ट है वो इस सबनेट क्या बन जाएगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाओ अब एस पे एस में अगर हम बात करें तो S2 का भी तो भैया सबनेट आईडी होगी तो इस सबनेट की आईडी क्या है फर्स्ट वन दैट इज 128 और इस सबनेट का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है लास्ट वन दैट इज 255 तो यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हैं 128 लेकिन यूजेबल कितने हैं जो आप एक्चुअल में होस्ट को दोगे चाहे डीएचसीपी के थ्रू दे रहे हो चाहे मैनुअल दे रहे हो वो कितने दोगे 126 क्योंकि दो आप यहां पे माइनस कर दो तो यहां पे अगर ओवरऑल देखें पहले अगर हमने सबनेटिंग यूज नहीं की थी तो हमने यहां पे लिखा था 254 यूजेबल है लेकिन अब देखो यूजेबल कितने हैं 126 प्लस 126 यानी 252 यूजेबल हो गए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम हो गए नंबर ऑफ आईपी बिकॉज ऑफ दो सबनेट हो गए तो हर एक की अपनी आईडी है हर एक का अपना डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो आप एक बार वीडियो को दोबारा चेक करें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट यहां पर हम क्या पूछ सकते हैं या क्या क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कि हमने यहां पर बोला कि इस एस का इस सबनेट का आईडी क्या है इस सबनेट की आईडी क्या है ये वाली और इस पूरे नेटवर्क की आईडी क्या है वो ये वाली मतलब इस पूरे नेटवर्क की आईडी ये है और इस एस वन सबनेट की आईडी क्या है वो भी ये तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि हम नेटवर्क की आईडी भी दे रहे हैं यही और सबनेट एस वन की आई भी क्या है वही सेम और ऐसी अगर हम बात करें डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो पूरे नेटवर्क का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या था सबनेटिंग से पहले वो था ये 255 वाला और S2 का जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो भी क्या है 255 तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप नेटवर्क के अंदर हो या नेटवर्क के बाहर हो कैसे समझ सकते हो आप इसको लेट्स से आपने एक प्लॉट ले लिया जो आपने खाली प्लॉट लिया है वो क्या है आपका पूरा नेटवर्क अब उस प्लॉट के अंदर आप मल्टीपल रूम्स जो है वो डाल रहे हो दैट इज अब नेटिंग तो अगर कोई बंदा घर के बाहर खड़ा है तो उसको तो आपका हाउस नंबर पता है कि हाउस नंबर 180 अब हाउस नंबर 180 जो है ऑब्वियसली मेरे को पता लग जाएगा इस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही कोई पैकेट इस राउटर पे आएगा ये आपका एक्सटर्नल गेट है गेट इस राउटर पर आएगा और उस पर लिखा होगा टू हंड्रेड लेट से जीरो या कुछ भी लिखा होगा 10, 20, 30 तो ये वाला क्या करेगा डिफॉल्ट मास्क डिफॉल्ट मास्क क्लास सी का क्या होता है 255.255.255.0 तो उससे एंड करेगा एंड करते ही क्या मिल जाएगा ये वाला आईपी एड्रेस मिल जाएगा क्योंकि इस सब ने इस पूरे राउटर को नहीं पता कि अंदर हमने क्या किया है तो इंटरनली हमें पता लगाने के लिए इंटरनल हमने पता लगाने के लिए हमने क्या किया सिंपल हमने यहां पर भी क्या रख लिया एक इंटरनल राउटर रख लिया अब इस इंटरनल राउटर ने क्या करना है जो पैकेट इधर का है वो इधर भेज देगा जो पैकेट इधर का है वो इधर भेज देगा अब कैसे करेगा इधर वाले पैकेट इधर कैसे भेजेगा बेसिकली उसको भेजने के लिए हमें क्या चाहिए यहां पे 
मास्क डिफॉल्ट मास्क क्लास सी क्या क्या है 255.255.255.0 तो बाहर से जो भी पैकेट आया वो इस नेटवर्क में चला जाएगा लेकिन इस नेटवर्क में क्या S1 पे जाना है या S2 पे जाना है वो कैसे पता लगाएंगे सबनेट मास्क से तो सबनेट मास्क ऑब्वियसली हमने सबनेटिंग जहां पे की है वहां पे होगा तो सबनेटिंग हमने अंदर की है तो जो इंटरनल राउटर है उसको हमें क्या देना पड़ेगा सबनेट मास्क डिफॉल्ट मास्क यहां पे है तो सबनेट मास्क हम कैसे निकालेंगे तो सबनेट मास्क ऑब्वियसली 255.255.255 क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए तो एक क्लास सी ही है तो क्लास सी का ये डिफॉल्ट मास्क तो हो गई लेकिन हमने किया क्या है इस सबनेट को इस नेटवर्क को हमने दो सबनेट में डिवाइड किया है कितने नंबर ऑफ बिट्स को हमने रिजर्व किया यहां पे कितने नंबर ऑफ बिट को रिजर्व किया एक बिट को रिजर्व किया तो जितने बिट को आपने रिजर्व किया उसको आप क्या लिख दो वन जितने बिट को भी आपने रिजर्व किया तो एक बिट को रिजर्व किया डॉट के बाद तो एक बिट को आपने रिजर्व किया तो वन फॉलोड बाय ऑल जीरो सेवन जीरो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन जीरो तो ये क्या होता है वन ट्वेंटी एट मतलब आपका जो एक्चुअल में सबनेट मास्क आएगा वो ये हो जाएगा तो यहां पे आप क्या दे दोगे सबनेट मास्क टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट वन ट्वेंटी एट अब इसका फायदा अभी देखो आपको पता लगेगा लेट से एक पैकेट आया और उस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लिखा हुआ है लेट से डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा है टू हंड्रेड डॉट टेन डॉट ट्वेंटी डॉट लेट से फिफ्टीन फिफ्टीन लिखा हुआ है हमारे पास टू हंड्रेड डॉट टेन डॉट ट्वेंटी डॉट फिफ्टीन अब ये पैकेट यहां से तो इंटरनल आ जाएगा जैसे ही इंटरनल आया तो सबनेट मास्क क्या है टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट वन ट्वेंटी एट तो हमने इसको और इसको जब मास्किंग किया इसको जब मास्क करोगे तो क्या होगा वन ट्वेंटी एट क्या होता है वन फॉलोड बाय सेवन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड फिफ्टीन क्या होता है जीरो 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 वन 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 तो इसको आप एंड करोगे क्या होगा ऑल जीरो तो ऑल जीरो का मतलब है कौन सा सबनेट है ये वाला या ये वाला ऑब्वियसली जीरो वाला तो यानी आपका पैकेट इस तरफ मूव कर जाएगा सिंपल सा फंड है और अगर इसका जो एड्रेस है वो इससे ज्यादा हुआ लेट्स से कि अगर पैकेट का एड्रेस है डेस्टिनेशन एड्रेस 130 तो 130 के साथ जब आप एंड करोगे यहां पे तो 130 के साथ जब आप यहां पे एंड करोगे तो ऊपर वाला आपका सबनेट मास्क तो आपका फिक्स ही रहेगा और 130 को जब आप ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा 10000010 तो इसको जब आप एंड करोगे तो क्या आंसर आएगा वन फॉलोड बाय सेवन जीरो सिंपल एंड हमने यहां पे किया तो ये क्या होता है 128 तो 128 ट्वेंटी एट कहां पर वन ट्वेंटी एट टू का आईडी है एस टू की सबनेट आईडी तो पैकेट इस तरफ मूव हो जाएगा ये एक्चुअल में फंडा है सबनेटिंग का तो सबनेटिंग में यही बेसिकली क्वेश्चन है कैसे हम रेंजेस में डिवाइड करते हैं रेंजेस लिखनी और उसके अलावा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट लिखना हर एक सबनेट का नेटवर्क आईडी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस और लास्ट में सबनेट मास तो सबनेट मास लिखने के लिए जितनी बिट आपने रिजर्व की है उतनी बिट को आप वन वन कर दो और बाकी को एज इट इज आपको पता ही डिफॉल्ट मास क्या होता है टू फिफ्टी क्लास बी होगा तो क्लास बी के अकॉर्डिंग ए होगा तो क्लास ए के अकॉर्डिंग ये बेसिक सा फंडा है किसका क्लास फुल के अंदर सब नेटिंग का और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता दूं जो डिसएडवांटेज हमने एडवांटेज की बात की लेकिन डिसएडवांटेज की बात नहीं की तो डिसएडवांटेज यहां पे क्या है एक छोटा सा पॉइंट जो है यहां पे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि हम जनरली आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है नेटवर्क आई और होस्ट आईडी मतलब आपको पहले बंदे का नेटवर्क आईडी ढूंढो नेटवर्क के अंदर फिर आप होस्ट को ढूंढो तब जाके आपको होस्ट मिलेगा फिर होस्ट के अंदर आप पोर्ट नंबर को ढूंढो दैट इज योर प्रोसेस आईडी ये तीन स्टेप करने के बाद आप उस पर्टिकुलर यूजर पे या उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे पहुंचोगे लेकिन अब आपके नंबर ऑफ स्टेप बढ़ गए कैसे पहले आपको नेटवर्क आई ढूंढनी पड़ेगी आप इस नेटवर्क पे आगे ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क में आपने किस सबनेट में जाना है S1 में जाना है S2 में जाना है एक स्टेप बढ़ गया फिर लेट से आपने S1 में जाना है तो S1 में कौन से होस्ट पे जाना है और उस होस्ट में कौन से प्रोसेस पे जाना है तो ये ओवरऑल क्या है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो यहां पे नम थोड़ी सी कंप्यूटेशन बढ़ गई लेकिन आपकी मेंटेनेंस जो है वो मैनेजमेंट आपकी ईजी होगी सिक्योरिटी आपकी बढ़ गई तो ये बेनिफिट्स हैं किसके सबनेटिंग के थैंक यू